Entelisas Traum. Entelisa wollte, wie viele Frauen auf Erden, einmal Fotomodell werden. Sie dachte, es wäre fein, könnte ich das Titelbild auf einem Hochglanzmagazin mal sein. Und sie ging sie schnurstracks nur zur nächsten Fotomodelagentur. Als sie dort angenommen, wurde sie gleich höflich in Empfang genommen. Sie fragt ohne Schweife, habe ich als Fotomodel und wie ich greife? Der Agent sagte, du gefällst mir, bist doch die erste Ente hier. Deine Beine, die sind gerade, nicht zu so dick ist deine Wade, dein Gefieder schön und echt, dein Parfüm ist auch nicht schlecht. Doch dann zog er zu Gewicht, zu groß ist dein Gewicht. Entelisa macht das gar nicht froh, sie ging zum nächsten Fitnessstudio. Mit viel Training und dem richtigen Ernährungssinn sind so bald die richtigen Körpermaße drin. Nach einem harten Trainingsjahr und das Rouge in ihrem Gefieder versuchte sie es am Agenten wieder. Schön, dass du gekommen bist, doch wie das im Geschäft so ist, die Konkurrenz ist ziemlich hart und gar nicht nett. Wie soll ich dir nur sagen, du bist nur noch zu. Lisa dachte, versuche ich es mit Ballett, mit viel Bewegung verbrennt überschüssige Körperfett. Doch da angekommen wurde sie mal wieder nicht angenommen. Man sagt ihr, du proben zur Fatschwanensee, eine Ente ist dann nicht okay. Lisa wollte das Blatt nun wenden und ihn abermals zum Agenten. Doch da war nicht viel drin, hatte er mit ihr doch anderes schon im Sinn. Er meinte nur, als Titelbild bist du fatal, doch eigentlich ein gutes Mittagsmahl. Er sah die Ente voll Entsetzen, dem Kerle schon das Messer wetzen. Die Ente war dann ungelogen, mit Macht zwei davon geflogen. Zurück in ihrem Ententeich fand sie den richtigen Partner gleich und hatte mittlerweile, es war schon Winter, zwei süße kleine Entenkinder. Eine Ente gehört halt in die Natur und nicht in eine Fotoagentur. Der kleine Ohrwurm. Der Ohrwurm ist ein lustiger Geselle, ganz unverhofft ist er meist zur Stelle. Wenn einmal ein besonders schönes Lied erklingt, er sofort in dein Ohr reinspringt. Weil er sich erst einmal eingenistet, lebt er dort dauerhaft und nicht befristet. Und immer wenn dann diese Melodie erklingt, der kleine Kerl ganz leise mit ihr singt. Der Sonntag eines Regenwurms. Die gedankliche Vorlage dazu, das Gedicht von Hans Erhard, die Maden. Heute ist ein wunderschöner Sonntag, den ich ganz gerne im Freien mal verbringen mag. Der Regenwurm legte sich mit seiner Liege auf die Terrasse und trank an seinen Kaffee mit einer großen Tasse. Die Zeitung lag auch schon daneben, in der Tat so lässt sich wirklich leben. Als die Wolken dann verzogen, kam plötzlich eine dicke Spalte angeflogen. Sie dachte, der Wurm kommt mir gerade recht. Als Mittagsmahl ist ja nicht schlecht. Und ehe sich der Wurm versah, da war er auch schon nicht mehr da. Im Schnabel dachte er, was für ein Mist, mein Vater auf die gleiche Art gestorben ist. Über Wurm, wenn ein Vogel naht, dann schnell dich rette, du bist halt das Ende einer Nahrungskette. Der große Zauberpeter damit es in der Firma stets gut arbeiten lässt, organisiert der Chef auch manches Fest. Zu einem Jubiläum und zu einem Runden, wo er sich ein, auch an die Lieferanten und die Kunden. Damit das Ganze dann auch Freude macht, wurde über ein Programm bald nachgedacht. Mitmachen kann halt jeder, zaubern könnte ich, dachte unser Peter. Da ging dann los, um zu hasten, und kaufte sich einen großen Zauberkasten. Natürlich trug er nun für diesen Posten alleine wohl die Kosten. 
Man schaut auf den Hund in den Kasten hin, welche schöne Zaubersachen sind da noch drin. Doch bei einem Zaubertrick ohne zu bestreiten, bedarf es einer Anleitung und einem gründlichen Vorbereiten. Doch unser Peter war halt Optimist, dass er in der Lage ist, die Gäste zu seinem Entzücken am Zaubertrick gut zu beglücken. Auf der Feier dann auch später mit viel Tamtam und Gezeter hieß es, jetzt kommt der große Zauberpeter. Doch dann geschah ihm gleich ein Missgeschick, oh weh, sein Zauberpick war ihm dann nicht geglückt. Die Gäste fingen an, fingen gleich an zu lachen über seine unbeholfenen Sachen. Die Bühne verließ er mit hängenden Ohren, den Zaubern hat er wohl abgeschworen. Wurdest du im Leben einmal ausgelacht, hast du dich wohl zum Affen gemacht. Der Sinn von Jux und Dallerei ist man im Leben oft zu Spesen aufgelegt, weil sich auf einem schmalen Grat von Humor und Verdrossenheit oft bewegt. Man wird das kindisch und unreif dargestellt, was einem aber überhaupt gar nicht gefällt. Denn hinter jeder Eulenspiegelei ist ja ein tiefer Hintergrund dabei. Der Mensch ist in der Tat oft eigensinnig unterhitzt. Dieses Wesen charakterisiert man mit Humor in der Tat dann maßlos überspitzt. Diesen Leuten kommt das meist ungelegen, die fühlen sich dann auf den Schlips getreten. Man hat sich aber Böses nicht gedacht, Humor ist, wenn man trotzdem überlacht.